71 মঞ্চে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সাথে আছি মিথিলা ফারজানা দর্শক মণ্ডলী আপনারা জানেন যে আজকে 71 টেলিভিশন আপনারা নিশ্চয়ই এটি লাইভ দেখেছেন যে নাগরিক সমাজ সুশীল সমাজের 1001 জন প্রতিনিধি মিলে একটি মহা সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল আজকে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এবং এই সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্যটি ছিল জামাত শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি উত্থাপন করা তো এই সম্মেলনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আমরা আজকে কথা বলতে চাই এবং এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এরকম দুজন অতিথি আমাদের সাথে আছেন আরো কিছু আরো একজন অতিথি রয়েছেন আমাদের সাথে এবং আপনারা তো এই আলোচনায় সব সময় অংশ নেন মূলত বর্তমান পরিস্থিতি রাজনীতি এবং তার সাথে সাথে এই দাবি এই দাবি যুক্তিকতা এবং তার থেকে উদ্ভূত কি পরিস্থিতি হতে পারে সবকিছু নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই একাত্তর মঞ্চে আজকে আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে যারা আছেন চলুন তাদেরকে পরিচয় করে দিই তা আমাদের সাথে আছেন অধ্যাপক আব্দুল মান্নান সাবেক উপাচার্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আরও আছেন ডক্টর তারেক শামসুর রহমান রাজনীতি বিশ্লেষক অধ্যাপক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং আছেন অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল আমিন আহমেদ চৌধুরী বীর বিক্রম কূটনীতিক ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক দর্শক আপনারা জানেন যে এই অনুষ্ঠানে আপনারাও সবসময়ই আলোচনায় অংশ নিতে পারেন এবং সেই আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য একটি নাম্বার দেখছেন পর্দায় এই নাম্বারে আপনারা এস এম এস করতে পারেন ফোন করতে পারেন এবং আমাদের সাথে যোগ দিতে পারেন আমরা নিশ্চয়ই আশা করবো আপনারা যোগ দেবেন তবে আমরা যে কোনো আলোচনায় যাওয়ার আগেই সংবাদ সংযোগের যে শিরোনামগুলো আছে সেগুলো দেখে নেই সে আজকেও সেরকমটি দেখে নেব আলোচনা নয় সরকার পতনের আন্দোলন জোরদার করার ঘোষণা দিলেন খালেদা জিয়া সেই সরকার বিরোধী দলের জন্য সরকারের আলোচনার দরজা সব সময় খোলা জানালেন সৈয়দ আশরাফ আসেন আমরা আলোচনা করতে প্রস্তুত দেশকে অস্থিতিশীল করার দায়ে জামাত শিবিরকে এখনই নিষিদ্ধ করতে বিশিষ্ট জনদের তাগিদ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না অবাক লাগছে যে রাষ্ট্র এই ব্যবস্থা নিতে এত দেরি করছে কেন উনিশ এবং বিশ ধারে কিছুটা মানে কার্যক্রমের কথা বলা আছে সরকার কিভাবে এই সংগঠনগুলিকে নিষিদ্ধ করতে পারে কুমিল্লার মনোহরগঞ্জে ট্রাকের চাপায় প্রাণ হারিয়েছে স্কুল পড়ুয়া সাত শিশু এলাকায় শোকের ছায়া যেমনটি বলছিলাম যে আজকের এই আলোচনা বা মহাসম্মেলনে যে দাবি এসছে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে সেই অংশগুলো নিয়ে একটি ছোট্ট প্যাকেজ রয়েছে আমাদের হাতে রিপোর্ট রয়েছে সেই রিপোর্টটি আমরা একটু দেখে নিতে চাই আলোচনার সুবিধার জন্য চলুন দেখা যাক মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ছবি এটি দুই হাজার তেরো সালের বাংলাদেশ স্বাধীনতার বিয়াল্লিশ বছর পরও একটা জামাত শিবির আবার একাত্তর সালে বিভৎসতা ফিরে নিয়ে এসেছে তাদের এই সহিংসতা জায়েজ করতে সাম্প্রদায়িকতাকে উসকে দিচ্ছে তারা ঘর বাড়িয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া ছাড়াও ভাঙছে উপাসনালয় জামায়াত শিবিরের নানা তবে নাগরিকদের এই সভা থেকে আক্রমণের শিকার ওই হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যালঘু বলতে চান না তারা সমাজের এই বিশিষ্ট জনরা জামাত শিবিরকে সংখ্যালঘু উল্লেখ করে বললেন বিচার করতে হবে তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সাম্প্রদায়িকতা বিভিন্ন স্থানে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে সাম্প্রদায়িকতা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সম্পূর্ণ পরিপন্থী রাজনৈতিক সমস্যা আইন দিয়ে সমাধান করা যায় না কিন্তু অনেক সময়ে এমন ধরনের চরমপন্থী দল আত্মপ্রকাশ করে যারা কোনো মতে নিজেরা আইন মানে না অথচ আইনের আশ্রয়ে তারা তাদের কার্যকলাপ প্রসারিত করার চেষ্টা করে সেই ধরনের ক্ষেত্রে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না আমরা যারা বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্ম আমরা যারা দেখেছি কিভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে এবং এখনো যে সহিংসতা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে অবাক লাগছে যে রাষ্ট্র এই ব্যবস্থা নিতে এত দেরি করছে কেন যোদ্ধাপরিতীদের সংগঠন জামাত শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে এক সারিতে এখন তাই সব সারির শুধি আলোচনা সমালোচনা সরকারেরও এমন ভয়াবহ তাণ্ডবে সরকারের কোনো সারা নেই কেন এখন যেটা আনফোল্ড করছে একটা সব শহরের দেশ হয়ে গেছে আমরা কি ঘট কি স্টেপস নিয়েছি আমাদের রাষ্ট্র একটা প্রপার প্রেস নোট আজও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি যে সন্ত্রাস তাণ্ডবের একটা দলিল যে দলিলটা আমাদের প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে তার একটা শ্বেতপত্র বা কালোপত্র যেটাই হোক সেটা পাবলিশ করা দরকার দেশের প্রচলিত আইনেই সম্ভব এই দাবি পূরণ জানালেন আইনজ্ঞরা 
আইনের দিক থেকে আমাদের দুটো আইন আছে বিশেষ ক্ষমতা আইনের বিশ ধারা এবং সন্ত্রাস বিরোধী দুই হাজার নয় সালে সন্ত্রাস বিরোধী আইনের ছয় ধারায় সন্ত্রাস বিরোধী কাজের যে সংজ্ঞা সেটার সাথে জামাতে জামাত শিবিরে ইদানিংকালে যে কার্যকলাপ করছে তার সম্পূর্ণ মিল আছে অর্থাৎ তাদের কার্যকলাপই সন্ত্রাস বিরোধী সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সংজ্ঞায় পড়ে এবং ওই সংজ্ঞা ধরে এই আইনের আঠারো ধারায় উনিশ এবং বিশ ধারায় কিছুটা মানে কার্যক্রমের কথা বলা আছে সরকার কিভাবে এই সংগঠনগুলিকে নিষিদ্ধ করতে পারে সমাজের বিশিষ্ট এই জনরা বললেন জামাত শিবির নিষিদ্ধের আন্দোলনের শুরু এটি আর তাই জামাত শিবিরকে সমর্থন করে তাদের উস্কে দিতে চাইছে যারা তাদেরও সমালোচনা করলেন তারা তাদের আহ্বান দেশকে রক্ষা করতে জামাত শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধের পক্ষে আসা উচিত সব রাজনৈতিক দলের সভা এই বিশ্ববিদ্যালয় নাজরিন মুন্নি একাত্তর ঢাকা আপনারা এতক্ষণ দেখছিলেন যে মহাসম্মেলনটি আজকে অনুষ্ঠিত হয়েছে সেই মহাসম্মেলনটিকে নিয়ে একটি প্রতিবেদন আমরা যেটি নিয়ে আলাপ করছিলাম যে এই বেশ কয়েকটি দাবি এসছে এই সম্মেলনে আমরা দেখতে পেলাম যে কেন এখনও কোনো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না কেন এখনও শ্বেতপত্র প্রকাশিত হচ্ছে না যাই হোক অধ্যাপক তারেক শামসুর রহমান আপনাকে দিয়ে যদি শুরু করি যে চল্লিশ বছর বা বিয়াল্লিশ বছর ধরে জামাত ইসলাম চল্লিশ বছর আসলে স্বাধীনতা কিছু পর থেকে জামাত ইসলাম বাংলাদেশ রাজনীতি করে আসছে এবং তারা বলছে যে এই যুদ্ধ অপরাধের বিচার বা মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচারের নামে এই দলটির উপরই আসলে খড়ব নেমে আসছে এবং এই দলটিকে নিশ্চিহ্ন করার একটা পায় তারা চলছে তাদের দিক থেকে একটি অভিযোগ আজকে যে উদ্যোগটি দেখলেন সেটি কি আপনার মনে হচ্ছে না যে এই অভিযোগটিকে আবারও নতুন করে জাগিয়ে দিচ্ছে বা উস্কে দিচ্ছে আমি যেভাবে দেখি বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে আমরা এতক্ষণ যেটা দেখতেছিলাম সেখানে একটা একটা জনমত সেখানে প্রতিফলিত হয়েছে এবং অনেকের কথার মধ্যে থেকে অনেক বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধিজীবী এবং যারা সমাজের গুণী ব্যক্তি তাদের কথার মধ্যে থেকে একটা জিনিস বেরিয়ে এসছে যে তারা সবাই বলছে যে জামাতকে নিষিদ্ধ করা হোক করা হোক এখন এই প্রশ্নটা আমারও যেটা ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম সাহেবও বলেছেন যে সরকারের কোনো উদ্যোগ আমরা কেন দেখছি না এখানে সরকারের ত্রুটিটা কোথায় প্রশ্নটা হচ্ছে যে একটা নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল সেই দলকে যদি সরকার নিষিদ্ধ করতে হয় সরকারের আইন আছে সংবিধান আছে বিশেষ আইনে এটা করা সম্ভব কিন্তু সরকার কেন করছে না এটা একটা বিবেচনায় কেন করছে না আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে যে আমি যেটা মনে করি যে জামাতকে নিষিদ্ধ করলে সকল সমস্যার সমাধান হবে এটা কিন্তু আমি মনে করি না কারণ জামাতের বীজ কিন্তু থেকে যাবে এই সন্ত্রাসের বীজ কিন্তু থেকে যাবে এবং এই যে যে কর্মকাণ্ডগুলোকে আজকে আমাদেরকে এটা ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দিয়েছে এই কর্মকাণ্ড বন্ধ হবে এটাও তো আমি নিশ্চিত হতে পারছি না সুতরাং আজকে শুধুমাত্র জামাতকে নিষিদ্ধ করলেই যে সকল সমস্যার সমাধান হবে এটা আমার কাছে মনে হয় না অধ্যাপক রহমান আপনি কি মনে করছেন যে এই রাজনৈতিক পরিস্থিতি বা সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই দাবিটি যৌক্তিক দেখুন এটার তো পরস্পর দুটো ভার্সনই আছে একদল হয়তো এখানে আজকে যারা এখানে উপস্থিত ছিলেন তাদের একটা জনমত একটা বড় জনমত সেখানে প্রতিফলিত হয়েছে আবার এর বাইরেও একটা অংশ আছে যারা এটাকে সমর্থন করেন না এখন এটাকে কিভাবে করতে হবে এটা সরকারের সিদ্ধান্ত নিতে হবে এখানে এমন হতে পারে আমরা একটা জনমত জানা যাচাই করতে পারি জনমতের মধ্যে আমরা দেখতে পারি মানুষ এটা চায় কি না সেটাও করা যেতে পারে এখন বিষয়টা হচ্ছে অ্যাবসলিউটলি বিষয়টা হচ্ছে একটা রাজনৈতিক কিন্তু এই দাবিটি কি যৌক্তিক মনে করলেন কিনা না এটা একটা প্রশ্নটা হচ্ছে একটা দাবি উঠেছে এবং দাবির পেছনে অনেক মানুষের সমর্থন আছে এবং জামাতের অতীত কর্মকাণ্ড নিয়ে অনেকের মানে প্রশ্ন আছে এই সেই প্রশ্নগুলো এখন সামনে এসছে অভিযুক্ত মানবতা বিরোধী যারা অপরাধের সাথে জড়িত ছিলেন তাদের বিচার হচ্ছে আমি যদি ঠিক বুঝে থাকি আপনি বলছেন যে যৌক্তিকতাটি যাচাই করে দেখা যেতে পারে যাচাই করে দেখা যায় অধ্যাপক আব্দুল মান্নান আপনি যেটি অধ্যাপক রহমান বলার চেষ্টা করছেন যে এটি সব সমস্যার সমাধান নয় যে জামাত ইসলামী প্রথমে আমি বলে নিই আপনাদের রাজনৈতিক দিকটি কি এই দাবির এটি আমি প্রথমে বলে নিই এখানে কোনো দদুল্লমনতার কোনো সুযোগ নেই আমি স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই যে জামাত এবং শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার মধ্যে আমার ব্যক্তিগতভাবে এটা এটা নিয়ে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ নাই কারণ আপনি বলেন চল্লিশ বছর আমি বিয়াল্লিশ বছর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এই যাবৎ যে জামাত রাজনীতি করে নাই জামাত বাহাত্তর সনের একাত্তর সনের পরে সাংবিধানিকভাবে বাহাত্তর সনে সংবিধানে জামাত নিষিদ্ধ ছিল এবং টিল উনিশশো সাতাত্তর আটাত্তর সনে সাতাত্তর সনে প্রথম ইসলামী ছাত্র শিবির জন্মগ্রহণ করেছে পুনর্জন্ম হয়েছে আটাত্তর সনে জেনারেল জিয়া যিনি একজন নিজে মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন তার বদন্যতায় জামাত আইডিয়ালের প্রথম আইডিয়াল ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লিগ তারপরে জামাত এই হিসাবে তাদের জন্ম হয়েছে 
বিশ্বের কোন দেশে এরকম আপনি নজির খুঁজে পাবেন না যে দলটি একটি জাতির একটি দেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে স্বাধীনতা চায় নাই সেটা ওই দেশে আবার রাজনীতি করছে হ্যাঁ এর হচ্ছে বাংলাদেশ হচ্ছে একমাত্র ব্যতিক্রম যেখানে শাহ আজিজের মতন লোক যিনি বাংলাদেশের বিপক্ষে গিয়ে পাকিস্তানের পক্ষে জাতিসংঘে বক্তৃতা দিয়েছেন যিনি স্বাধীনতার পরে জেলে ছিলেন জেল থেকে জেনারেল জিয়া মুক্ত করে তাকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছেন দিস ইজ দি অনলি এক্সেপশন বাংলাদেশ হচ্ছে একটা অনলি এক্সেপশন সুতরাং সেই দেশে আমরা আজকে এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলার কোনো কারণ ছিল না যদি এই কাজগুলি না হতো আমি এখানে আসার আগে আমার এক ছাত্র এটা আমি সংখ্যালঘু বললে আবার অন্য 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 মিনিং হতে পারে আমি বলবো যে ধর্মীয় সংখ্যালঘু এক ছাত্র আমাকে ফোন করেছে সে গত কিছুদিনের এই যে সারা দেশে যে তাণ্ডব চালালো জামাত শিবির সে তার পরিবার একটা ভিকটিম সে আমার কাছে খুব কাতর কণ্ঠে জানতে চাইলো স্যার আমরা কি দেশে থাকতে পারবো আমি বলি যে দেখো থাক এটা তো আমার দেশে তোমার দেশ বলে কোনো কথা নেই এটা আমরা সকলের দেশ আমরা সকলে মিললে উনিশশো একাত্তর সনে মুক্তিযুদ্ধ করে দেশটাকে স্বাধীন করেছি এটা তোমার যেমন দেশ আমারও দেশ আমি যদি থাকতে পারি তুমি কেন থাকতে পারবে না এবং তোমার তোমার এই 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 সংখ্যালঘু বা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপরে বিভিন্ন জায়গায় যে কাজগুলো হয়েছে এটা এটা একেবারে অনভিপ্রেত ছিল কেন হয়েছে তার একটি কারণ হচ্ছে উনিশশো একাত্তর সনে যখন আমরা যুদ্ধে গিয়েছিলাম তখন পাকিস্তান আমরা আমাদের প্রতিপক্ষ ছিল জামাত তাদের সহযোগী ছিল দুর্ভাগ্যবশত আমরা দুই হাজার তেরো সালে যে যুদ্ধটার মুখোমুখি হয়েছে সেটি জামাত হচ্ছে আমাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যুদ্ধে ঘোষণা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং আমি অত্যন্ত পরিতাপের সাথে বলতে হচ্ছে দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে যে দলটি জন্মদাতা একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন একটা সেক্টর কমান্ডার ছিলেন যে জেনারেল জে আর বিএনপি হচ্ছে ওই দলটির এখন সহযোগী সংগঠন আমরা ওই জায়গাটাতে পরে আসবো একটু শুনে নেই যে জেনারেল আমিনুল চৌধুরীর কাছ থেকে যে প্রসঙ্গটি অধ্যাপক রেহমান উত্থাপন করলেন যে এটি যাচাই করে দেখা যেতে পারে যে সত্যি এই জনমত আছে কি না বাংলাদেশে জামাত শিবিরের রাজনীতিকে নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে আপনি কি মনে করছেন এটিকে দুইটা সাইড রয়েছে একটা হচ্ছে যে জামাত সেভেন্টি টু কনস্টিটিউশন অনুযায়ী ব্যান ছিল সেটাকে রিভাইভ করা হয়েছে যে আমাদের অজ্ঞতাই হোক বা প্রজ্ঞার অভাবই হোক বা রাজনীতি সম্বন্ধে ওই সময় আমার যুদ্ধর জ্ঞান ছিল জেনারেল জিয়ার ব্যক্তিগত এই উপমহাদেশের রাজনীতি এবং বাংলাদেশের রাজনীতি সম্বন্ধে ওয়াকিবল ছিলেন না তিনি করাচিতে উর্দু স্কুলে লেখাপড়া করছেন সেখান থেকে পাকিস্তান আর্মিতে চলে গেছেন তার থেকে পাকিস্তানি চাকরি বেশি করেছেন সামান্য সময়ের জন্য তিনি বাংলাদেশে চাকরি করেছেন আমরা যখন প্ল্যান করছিলাম তখন আমি যখন বললাম আমরা আটই মার্চে আমরা একটা প্ল্যান করছিলাম যে টোয়েন্টি বিলোজকে আমরা অ্যাটাক করবো এটি কি আপনি একাত্তর সনের কথা বলছেন একাত্তর সনের তখন হাটাজারি থেকে ওনাকে ডেটোর করে আসার আসার কথা বলতেছি তখন তিনি ম্যাপে জিজ্ঞাসা করতেছেন যে হাটাজারিটা কোথায় বিকজ আমি এই দেশে চাকরি করিনি সেই সেই নলেজ থেকে উনি শাহাজিজকে যখন প্রাইম মিনিস্টার বানাইলেন উনি যখন বললেন আর আমি যখন ওনাকে জিজ্ঞাসা করলাম উনি প্রাইম মিনিস্টার বানিয়ে আমার আমি যখন সিলেট ক্যান্টনমেন্টে উনি গিয়েছিলেন তো ন্যাচারাল প্রেসিডেন্ট গেছেন তা আমি প্রেসিডেন্সিয়াল স্যালুট দেওয়ার সময় স্টেজে টাকায় রেখে শাহাজিজ দাঁড়ায় আসেন ওনার পাশে তা আমি যখন ওনাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে আপনি এত লোক থাকতে শাহাজিজকে কেন প্রাইম মিনিস্টার বানাইছেন আপনি কি জানেন ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি তো উনি যেটুকু বললেন আমাকে বারবেটা আমি বলেছি যে আমাকে বলা হয় আমি তো তাকে চিনি না আমাকে বলা হয়েছে যে বেস্ট পার্লামেন্ট সাব কন্টিনেন্ট ওয়ান অফ দ্য বেস্ট পার্লামেন্ট সাব আমি তার প্রাইম মিনিস্টার বানাইছি তোমরা এত রাগ করার কি আছে ও তো একটা পিয়নকে বদলি করার ক্ষমতা নেই এই লোক ওনার ভার্সন যে রাজনীতিতে বিশ্বাস সিন্ধুতে এইট নাইনে পড়ছিলাম যে রিয়াজিদের প্রধান সেনাপতি হামাদকে এজিদ অ্যারেস্ট করে গৃহবন্দী করেছিলেন কারণ হামাদ এজিদকে বলছিল যে তোমার তো সৈন্য আছে তুমি হোসেনের বিরুদ্ধে যদি যাও তাকে মারতেও পারবা পরাজিতও করতে পারবা কিন্তু তুমি জয় হয়েও ইতিহাসের আস্থা করে স্থান পাবা তো তখন যখন তাকে গৃহবন্দী অবস্থায় যখন সে দামা মা শুনতে আরম্ভ করলো তখন সেন্ট্রিকে জিজ্ঞাসা করতেছে যারা কি যুদ্ধের দিকে যাচ্ছে সেন্ট্রি বলো যাচ্ছে তখন তিনি একটা উক্তি করলেন রাজনীতি ও সমরনীতি বড়ই জটিল বড়ই কঠিন যে মুহূর্তে কার্য পরমুহূর্তে তার ফল 
এই যে জেনারেল জি একটা স্টেপ দিলেন এর যে ফার রিচিং এফেক্ট এটা সেটি দীর্ঘমেয়াদী ফল হয়তো বিস্তার বপন করা হয়েছে আজকের জন্য সেটি বলছেন জেনারেল চৌধুরী যে দীর্ঘমেয়াদী ফল আপনি তো দেখবেন যে দুই দুই রাজনৈতিক দল ছোট করে আপনার কাছ থেকে একটা প্রশ্নের উত্তর একটু এর সাথে যোগ করতে বলবো সেটি হচ্ছে যে আপনারা যে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছেন সেটির মূল রাজনৈতিক দিকটি আপনারা কি ফল আপনি না সেটা আমি বলছি দুইটা রাজনৈতিক দলই হ্যাঁ দুধকলা দিয়ে সাপ পুষেছেন এখন ফনা ধরেছে এই যে হেড কাউন্টিং করতে গিয়ে তারা এই কাজটা করলেন অবিবেচকের মতো অলমোস্ট অরবাচীনের মতো কারণ তারা রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে গ্রাস রুট থেকে বড় হননি হেড কাউন্টিং বলতে আমি একটু বলিনি प्रयोग सेटार बेला एक कथा बोला उचित सन्सी कार्यकलापे जड़ित थे সেই অর্গানাইজেশন ওপেন রাজনীতি করার কোনো ক্ষমতা এটা অ্যাক্টে আছে এই 73 কনস্টিটিউশনই আছে এবং আমরা এই এই প্রসঙ্গটিতে আর একটু বিস্তারিতভাবে আসতে চাই শুনতে চাই যে আপনারা কি কি পন্থার কথা ভাবছেন তবে একটু বিরতি নেওয়ার সময় হয়ে গেছে বিরতি নিয়ে ফেরত আসছি শুনছিলেন তারা জানেন যে আজকে যে সুশীল সমাজ এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিত্বে নিয়ে কি মহাসমরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে মূলত সেটি এবং তার আশেপাশে আরো কিছু বিষয় নিয়ে আমরা আলাপ করছিলাম আমি একটু প্রফেসর আব্দুল মান আর আপনার কাছে যাব আমি যদি একটু মানে আরো বেশি করে ফোকাসড ভাবে জিজ্ঞেস করি আপনাকে যে অধ্যাপক রেমান যেটি বলছেন যে জামাত শিবিরকে নিষিদ্ধ করাটাই একমাত্র সমাধান নয় এবং এটি অনেকেই বলছেন যে জামাত শিবিরকে নিষিদ্ধ করলেই যে তাতে করে সমস্যার সমাধান হবে তা না বরং তারা অন্য রূপ নিয়ে অন্য চেহারা নিয়ে অন্য নাম নিয়ে আসবে এবং এটি কি আসলে গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতিবন্ধ পরিপন্থী কিনা অনেকে বলছেন যে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সবারই রাজনীতি করার অধিকার আছে সেই অধিকার কেন খর্ব সবার রাজনীতি করার অধিকার আছে আবার অধিকার নাই কাদের নাই সেটা বলে দিলে কাদের আছে সেটা বুঝতে সুবিধা হবে কাদের নাই সেটা কনস্টিটিউশনে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে যারা দেশে রাজনীতির নামে যে সংগঠন নট অনলি পলিটিক্যাল পার্টি এনি সংগঠন সন্ত্রাস করে কমিউনাল হারমোনি মানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করে দেশের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে কাজ করে তাদের সংগঠন করার কোনো অধিকার নাই সেটা কনস্টিটিউশনালি নিষিদ্ধ আছে কেউ যদি করতে চায় তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার একাধিক আইন আছে স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট আছে আমাদের এই সম্প্রদায় দূষণ নয় করা আন্তর্জাতিক সরি সন্ত্রাস দমন সন্ত্রাস দমন আইন আছে সুতরাং আপনি জামাতকে নিষিদ্ধ করলে ধরেন ওরা প্রথমে নিষিদ্ধ করার পরে ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ বা পার্টি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলো মৌলানা আব্দুর রহিমের নেতৃত্বে উনিশশো সাতাত্তর সনের পরের দিক পাঠ সনের প্রথম দিকে তারপরে সেটা থেকে সে জামাতে রূপান্তর ঘটল এখন ধরেন এই এই যে হিজবুত তাহারিরকে নিষিদ্ধ করা হলো হুজিকে নিষিদ্ধ করা হলো তো তারা তো দেশ থেকে অন্য জায়গায় চলে যায় না তারা দেশের মধ্যেই আছে আপনি সম্প্রতি দেখেছেন যে এই ব্লগার রাজীবকে যে হত্যা করলো যে পাঁচটা ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্র তারা কিন্তু ওই পার্টিতে বিলং করে কিন্তু তারা তাদের কাজটা জিয়ে রেখেছে ওই ছেলেটাকে হত্যা করেছে আরও একাধিক লোককে হত্যা করবে বলে তাদের একটা তালিকা করেছে সুতরাং তাদের কর্মকাণ্ড যে নিষিদ্ধ হয়ে যাবে আমি তার সাথে ডক্টর তারিক শামসের সাথে একইবারই একমত যে এটা বোঝার কোনো কারণ নেই কিন্তু তাদেরকে যদি আমাদের দেশে বিদ্যমান যে আইন আছে সে আইনগুলো যদি যেই করুক এটা জামাত হতে পারে হিজবুত তাহারির হতে পারে হুজি হতে পারে হুয়েভার ইট মেবি বা যে কোনো একটা সংগঠন হতে পারে সে আইনগুলো যদি প্রয়োগ করা হয় কনস্ট্যান্টলি একদম जालिए জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়েছে কিছু পরপর তিনটা আর্মি তাহলে কিন্তু সেনাবাহিনী আপনি জানেন তুরস্কে সেনাবাহিনীর আর্মিতে সেনাবাহিনীর একটা কর্তৃত্ব আছে সেনাবাহিনীর একটা রাজনীতিতে একটা কর্তৃত্ব আছে সরকারের কর্তৃত্ব সে রাজনীতির রাজনীতি প্রভাব আছে এবং সেনাবাহিনীর চায়ন সেনাবাহিনী সেখানে ধর্মনিরপেক্ষ কনস্টিটিউশন অনুযায়ী ধর্মনিরপেক্ষ এবং তুরস্কের দীর্ঘদিন ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি প্রমোট করে এসছে 
কিন্তু যখন ওটা বন্ধ করে দিল কিন্তু তাদেরকে ক্ষমতা আরো বন্ধ করতে পারেনি আচ্ছা তারা তিন টার্ম এসছে এবং জনগণের ভোটে তারা ক্ষমতা এসছে এসে তারা ধীরে ধীরে কনস্টিটিউশন চেঞ্জ করেছে আমি আমি একটু যদি প্রশ্নটা রেখে দিয়ে আপনি যদি উত্তরটা দেন সেটি হলো যে আপনি কি এরকম আশঙ্কা করেন যে এরকম জামাত শিবিরকে নিষিদ্ধ করা হলে তাদের করে জনগণের সমর্থন আরো বেড়ে যাবে এবং তারা একসময় জনগণের সমর্থন নিয়ে আসবে আমি সেটা বলতে যাচ্ছি না আমি বলতে যাচ্ছি এইটা একটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত একটা দলকে আপনি নিষিদ্ধ করবেন কি করবেন না এটা হচ্ছে আপনার একটা সিদ্ধান্ত আসতে হবে যে আমি একটা দলকে নিষিদ্ধ করব সেটা খারাপ হোক ভালো হোক সেটা পরের প্রশ্ন কিন্তু আমি একটা সিদ্ধান্ত নিতেই পারেন আপনি পার্লামেন্ট আছে মন্ত্রিসভা আছে আপনি নিতে পারেন এটা ভালো হবে যদি আপনি সকল দলের অ্যাকোমোডেট করে সেই সিদ্ধান্তটা বাস্তবায়ন করেন যেমন আজকে আমরা যে মঞ্চ থেকে যে একটা আহ্বায়ন এসছে সেটা একটা একটা জনগণের একটা বড় অংশের প্রতিনিধিত্ব করে সুতরাং এটাকে আপনি কগনিজেন্সতে নিতে পারেন কিভাবে করবেন যদি দলটা নিষিদ্ধ হয়ে যায় তাহলে তারা আবার আরেকটি পলিটিক্যাল পার্টি ফর্ম করবে ভিন্ন নামে ফর্ম করবে এবং ফর্ম করবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাদের অব্যাহত থাকবে ইন্ডিকেট করছিলেন যেমন জার্মানিতে পোস্ট ওয়ার জার্মানিতে নাসি পার্টি এবং নাসি পার্টির সাথে তাদের অঙ্গ সংগঠন সবগুলিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল সত্তর এবং ষাটের দশকে নিউ নাসি পার্টি বলে পুনর্জন্মের একটা সম্ভাবনা দেখা গেছিল তারা জয়ী হয়েছে তার অর্থটা হচ্ছে যে আপনি কিন্তু আপনি যে কথাটি বললেন যে হিটলার যেহেতু জার্মানিতে এত বেশি ধিকৃত ছিল যে কারণে তারা আর মাথা তুলে দাঁড়াতে আপনি কি মনে করছেন যে জামাত শিবিরের যে ভূমিকা একাত্তর সালে ছিল এবং একাত্তর সালে যে ভূমিকার কথা আমরা এখনো বলছি সেই ভূমিকার কারণে বাংলাদেশে জামাত শিবিরের রাজনীতি করার অধিকার থাকা উচিত না সেটা হতো ডিফারেন্ট প্রশ্ন কাদু করুক তাদের থাকে কিনা কিন্তু আমরা তো জামাতকে রিভাইভ করেছি আমার আমরা তো জামাতকে রিভাইভ করেছি আমরা তাকে অনুমতি দিয়েছি রাজনীতি করার আমরা তো ওটা বলছিল হ্যাঁ সেটা অন্য হতে পারে ডক্টর এমন আমি আপনার ব্যক্তিগত মত না আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমি রাজনীতিটাকে ধারণ করি আমি সমস্ত অপিনিয়নকে আমি অ্যাকোমোডেট করতে চাই এখানে জনগণ যদি আপনার অপিনিয়ন যদি আমি চাই আপনার অপিনিয়নটা কি হবে আমার ব্যক্তিগত অপিনিয়ন এখানে প্রধান্য বিষয় নয় আমার আমাদের কাছে খুব অত্যন্ত প্রধান আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমার কাছে ছাত্র আছে হতে পারে কিন্তু আমার কাছে একটা আমি কোন রাজনীতি আমি কোন আমার বক্তব্য আমার লেখা আমি যদি একটু অ্যাড করি আপনার সাথে সেটা হলো যে জামাত যে ধরনের কাজকর্ম করেছে এখনো যে করছে 71 এর কথা আমি বাদই দিলাম এই রিসেন্টলি যে সব কাজকর্ম করেছে সেটা ফৌজদারি মামলা এবং সেটা ফৌজদারি মামলাতেই আপনি তাদেরকে যারা 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 প্রমাণিত হবে তারা সবাই আজীবনের জন্য আপনি নিষিদ্ধ করে দিতে পারেন কোনো অসুবিধাই নেই এটা কোনো কারোর অভিমতের দরকার পড়ে না সেটা হচ্ছে যে আমি যদি একটা মানুষ খুন করি তাহলে আমি ওপেন রাজনীতি করার কোনো ক্ষমতা আমার নাই এটা তো আপনাকে ইয়ে করার জন্য সংবিধানের আটত্রিশ ধারায় বলা আছে 
if any any je kono songoton is formed for the purposes of organizing terrorist acts mm. eh? or militant activities against the state or the citizens or on or of the country of the country right ami eta sathe apni apni ke jog korte chacchi je apni jokhoni ei dhoroner ajke 20 ta lok ke jodi jabar thok je je hok na keno je sotrashi kore je sotrashi okta jokhoni take আপনি জেল দিলেন এবং ব্যান করে দিলেন যে তুমি আর রাজনীতি করতে পারবে না শুধু জেল না আপনি রাজনীতি করতে এটা একটা একটা এফেক্ট হবে সমাজের উপরে সমাজের উপরে ইনভেরিয়েবল এফেক্ট হবে না এই সেই এফেক্টের বাড়ি ধরাতে সেই এফেক্টকে ধারা করে আপনি বলবেন যে এই ধরনের সংগঠন যারা আছে যারা ফাইনান্স করছে যারা মদদ দিচ্ছে এবং যারা অস্ত্র নিয়ে ব্যবসা করছেন আর তারা সবাই ব্যান আমাদের আমাদের ফর ওপেন পলিটিক্স আমাদের আমাদের এটা কোন রকম उल्लेख कर लगे এই একটা ধারাতেই তো এটা সমাধান করা যায় আমরা তো সেটি সরকার কেন করছে আমি তো সেটাই বলছি আমাদের আইনের অভাব নাই সাথে তো দ্বিমত করার কোনো সুযোগ নাই কারণ সংবিধানের ঊর্ধ্বে আমরা কেউ নই যেখানে 38 নম্বর ধারা আপনি কি প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন সেটি হচ্ছে জাতীয় ঐক্যমত্য দরকার এবং সব দলের এক ধরনের ঐক্যমত্য দরকার আমরা সেই প্রসঙ্গটিতে একটু আলোচনা করতে চাই জানতে চাই জাতীয় ঐক্যমত্য কিভাবে গড়ে তোলা সম্ভব বিরোধী পর समर्थन दिखेना मिले जमत शिविर के निषिध कर क्षेत्र तरफ समर्थन आंदेह आम प्रथम प्रधान दल नेत्री एकत्र बस जुद्ध अपराधी विचार जो राय से वास्तवयन करते हैं तरफ तरह राष्ट्रीय दायित्व इतना जतियों इश्यू इन आज के प्रधानमंत्री बिकज अब शहीद रक्त बनीमय आज के बिधी दल नेत्री संलाप नहीं राष्ट्र चेष्टा कर अपराध कर आलोचना राजनीति बंद करनीति कर सूझ पे जमत शिविर निबंधित दल सकल दल आलोचना करते तरफ आलोचना करते हैं द्वित कथा हमारा एक जोटबद्ध राजनीति मुहूर्ते आ आलोचनारे डर नहीं 
আপনি ডাকতে হবে যারা নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল মেজর রাজনৈতিক দল নিবন্ধিত মেজর রাজনৈতিক দল অবশ্যই আপনাকে বিরোধী দলের সাথে কথা বলতে হবে আচ্ছা এখন বিরোধী দল আমরা অ্যাপারেন্টলি মনে হচ্ছে যে অ্যাপারেন্টলি মনে হচ্ছে যে বিরোধী দল হয়তো এ ধরনের আলোচনা পার্টিসিপেট করবে না কিন্তু রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নাই পার্টিসিপেট করবেন না আপনি এটা বলতে পারেন না জনমত যদি এটা থাকে তাহলে অবশ্যই বিএনপি এবং বিএনপির সাথে যারা আছে ছোট ছোট দল তারাও আলোচনায় অংশ নেবে এটা আমার বিশ্বাস কারণ এখানে বটম লাইনটা হচ্ছে জনমত আমারও খুব ভালো লাগতো কিন্তু সার্বিক অবস্থা বিশ্লেষণ করলে আমার মনে হয় না এই মুহূর্তে এই ধরনের আলোচনা সম্ভব কারণ আজকে মাননীয় বিরোধী দলের নেত্রী বলেছেন যে আলোচনা আলোচনা কোনো কিছু হবে না এখন আমরা এক দফার আন্দোলনে লিপ্ত অর্থাৎ উনি ক্ষমতার মোহে এক ধরনের আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে আছেন উনি অহেতুকভাবে এই প্রজন্ম চত্বরের ওদেরকে নষ্ট এবং নাস্তিক বলে আখ্যায়িত করেছেন উনি একটা বিশাল জনগোষ্ঠীকে আমি প্রজন্ম চত্বরে এভরি আদার ডে যাই আমি কখনো নিজেকে নাস্তিক মনে করি না আমি পাঁচ বাক্ত নামাজ পড়ার চেষ্টা করি আমি একাধিকবার হজে যাওয়ার আমার সুযোগ হয়েছে আল্লাহ রহমতে আমি নিজেকে নাস্তিক বলে মনে করি না এবং আমার মতো ওই প্রজন্ম চত্বরে বহু মানুষ যায় সুতরাং ওনারা দুজন যে আলোচনার কথা বলেছেন এটি একটা আদর্শের কথা এটা আমিও আমি মনে করব যদি দেশের প্রতি সামান্যতম ভালোবাসা থাকে তাহলে বেগম জিয়াকে তার পুরো কৌশলটাকে বা বিরোধী দলকে তার পুরো কৌশলটাকে আবার সুচিন্তিত করে অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ জেনারেল আমি নামে চৌধুরী আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ দর্শক আপনাদেরকে ধন্যবাদ আর বেশি কিছু বলার একদম সময় নেই কারণ আমাদের হাতে একদম সময় নেই শুভরাত্রি সবাইকে